，在秋季到了呼伦贝尔应该怎么玩呢？呃，从事了旅游行业十多年的本地炮来给大家攻略攻略吧。到了九月份呢，呼伦贝尔的旅游已经就正式的进入淡季了，虽然游客少了，但是看看这风景。绝对不比夏天差，而且呢，呼伦贝尔是咱们全国第一个进入秋季的城市。如果你还在为了这个秋老虎啊，热得没地方躲、没地方藏，每天只敢在空调底下待着一动不敢动，那么早秋的呼伦贝尔呢，绝对是你躲避秋老虎的天堂。但是呢，呼伦贝尔的秋季时间特别短，怎样能把握最佳的时间来到呼伦贝尔玩一圈？而且在秋季到了呼伦贝尔应该怎么玩呢？首先呢，就是时间安排。呼伦贝尔秋季时间很短嘛。最美的时间就是在九月一号到九月二十日之间，再晚了呀，树叶就落光了，没有这一段的时间，那风景那么漂亮。其次呢，就是出行方式的选择。之前的视频我也说过啊，到了我们呼伦贝尔玩，有两种。最佳的出行方式，第一个就是自驾，时间自由，你可以，呃，想去哪玩去哪玩。而且我们这边呢，地广人稀，最美的风景就在路上，你可以边走边停边看。如果你对这感觉这边地形不熟悉呢，你就可以报旅行社。但是旅行社啊，一定要找我们本地的正规旅行社，也是那种多人团，也可以是小包团。时间选好了，出行方式选好了，我们再来规划一下线路。秋季的呼伦贝尔呢，草已经发黄了，但是现在到这边来，你看到的不再是茫茫的绿色的草原，而是遍地的草盆，因为大家都开始打草了，成片成片的草盆错落在草原上。那个景色也特别的壮观，有好多游人呢都喜欢秋季来跟我们那些草草捆合照。哎，你别说，拍出来照片还真挺漂亮。这就是我们身边很平常不过的风景，但是随便一拍也都能出大片。草原这种草捆呢，都是随便走走停停都能看到的。我们的主要目标就是往大兴安岭林区方向，因为我们呼伦贝尔啊，尤其是我们额尔古纳处在一个中间的过渡地带，南面是草原，北边是森林，往越往北走，风景越漂亮。尤其是秋季的林海啊，五彩斑斓，尤其是到了秋天，堪比世外桃源，能满足你对秋季的所有美好幻想。霞光照射下的金灿灿的白桦林，穿越在五彩斑斓的丛林间，林中悠闲的驯鹿，还有自带异域风情被晨雾笼罩的边境小城。在我看来啊，秋季的呼伦贝尔比夏季的呼伦贝尔更有一番韵味。虽然随处的风景啊都很美，但是这些景区你们也一定要去看看。秋季的风景你是在路上看不到的，这些景区请记好了。呼伦贝尔秋季的天花板堪比金秋童话的白桦林，登上观景平台，五光十色的壮美山河，迎面而来的那就是亚洲第一湿地。到了莫尔道嘎龙岩山。一定要去看日出，那里的林海云端美极了，起码驰骋在黑山头的草原上，每一处都不能错过。那么你到底应该怎么走呢？哎，交作业了啊！你看你的出行时间，有三到四天的小环线，也有五天到六天的线路，再更长的呢，也有九天到十天的大环线，就看你的时间长短了。最经典的点位都在这里啦。秋季到了我们呼伦贝尔呢，还要跟大家说一下几点注意事项。第一个就是我们呼伦贝尔的早晚温差很大，一定要记得带着长袖长裤的衣服，那也可以带那种轻薄的羽绒服，放在。箱子里不占地方，拿出来还特别的保暖。你不要觉得羽绒服很恐怖啊，有没有那么冷？你拿了就绝对能穿得上。如果是到了我们呼伦贝尔来穿越，一定要记得呢，最好是带一个我们本地的领队带着你们去玩，不要自己随便走。因为到了林区那边啊，城市和乡镇之间的距离都很远，中间有很多地方没有信号，防止出现问题，一定要找一个熟悉路况的人带着你们走。出行方式各种已经给你攻略好了，不要再犹豫了，赶快出发吧！时间很短啊，再犹豫，秋季这么美丽的景色就过去了。